வெல்கம் டு இரேகா நியூ ஃபிசிக்ஸ் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியர் இதை நம்ம தனித்தனியாக பார்த்துக்கலாம் ஆட்டம்ஸ் தனியாக அண்ட் நியூக்ளியர் தனியாக பார்த்துக்கலாம் ஆட்டம்ஸில் இருந்து தனியாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது நாலு மார்க் ஈஸியாக வாங்க முடியும் இதில் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் உள்ள ஏரியா வந்து எனர்ஜி ஃபார்முலாவில் வச்சு கேட்க முடியும் இல்லைன்னா நம்ம ஸ்பெக்ட்ரம் சீரியஸ் இருக்கு இல்லையா லைமன் சீரியஸ் பால்மர் சீரியஸ்னு அந்த அஞ்சு சீரியஸை யூஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் அதிகம் இதில் உள்ள ஃபார்முலாஸ்லாம் ஃபஸ்ட் லிஸ்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ குவான்டிசேஷனை வச்சு எல் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஹெச் பை டூ பை ரொம்ப ஃபேமஸான ஈக்குவேஷன் இது முக்கியமானது இந்த எல் வேல்யூ சப்சிட் பண்ணோம்னா எம்விஆர் ஆங்கிள் மூமெண்டம் சப்சிட் பண்ணிக்கலாம் என்ஹெச் பை டூ பை இதுக்கப்புறம் ரூத் அப் ஃபோர்டு ஸ்கேட்ரிங்கில் இருந்து இம்பேக்ட் பேராமீட்டர் பிக்கான ஈக்குவேஷன் பி ஈக்குவல் டு ஜெட் இ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் கைனடிக் எனர்ஜி கே இது ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர்டு எம்வி ஸ்கொயர்டு போட்டிங்கன்னா டூ மேலே இருக்கும் ஒவ்வொரு புக்கில் ஒரு மாதிரி இருக்கலாம் இது கைனடிக் எனர்ஜி இன்டு காட் தீட்டா பை காட் காட் தீட்டா பை டூ ஓகே இதே டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச்சுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் ஆர் நாட் ஈக்குவல் டு இதில் டூ டைம்ஸ் இருக்கும் காட் மட்டும் இருக்காது டூ இசட் இ ஸ்கொயர்டு பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் கே இது கைனடிக் எனர்ஜி ஆகிய ஃப்ரீக்வன்சி கேட்குறாங்க அப்படின்னா இ டூ மைனஸ் இ ஒன் டிவைடட் பை பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் என்னுக்கான ஃபார்முலா ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் என் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை ஸ்கொயர் எம் ஜெட் இ ஸ்கொயர்னு இருக்கும் இதை ஸ்டாண்டர்டாக எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ என் ஸ்கொயர் பை ஜெட் ஆம்ஸ்ட்ராங்க ஆருக்கும் எண்ணுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் ஆர் இஸ் ப்ரொபர்ஷனல் டு என் ஸ்கொயர் இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நம்ம வெலாசிட்டி எழுத முடியும் வி ஃபார் என் ஆர்பிட் வந்து ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் டூ பை ஜெட் இ ஸ்கொயர் பை என்ஹெச் சில புக்கில் சிம்பிளை பண்ணி இருக்கலாம் எப்படி இருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இதை ஸ்டாண்டர்டாக எழுதணும் கான்சன்ட் வழியில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளை பண்ணோம்னா டூ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் இருக்கும் ஜெட் பை என் அதோட வேல்யூ மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளை பண்ண முடியும் கெயின் கைனடிக் எனர்ஜி கழுதுவோம் கே என் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் ஜெட் இ ஸ்கொயர் பை டூ ஆர் என் இதில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும்னா ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் த ஹோல் ஸ்கொயர் டூ பை ஸ்கொயர் எம் இ பவர் ஃபோரு ஜெட் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் வரும் ஹெச் ஸ்கொயர் வரும் இதோட கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நமக்கு எப்படி சிம்பிளை பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஜெட் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர்டு எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் ஜெட் இ ஸ்கொயர் பை ஆர் என் வரும் இதோட வேல்யூ சிம்பிளை பண்ணி மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ ஜெட் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு அப்போ இது ரெண்டை வச்சுக்கிட்டு நம்ம எது எழுதலாம் டோட்டல் எனர்ஜி எழுத முடியும் தட் இஸ் கைனடிக் எனர்ஜி ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரெண்டை ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் எலக்ட்ரான் ஓல்ட்டு இது மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்டு ஃபார்முலா ஃப்ரீக்வன்சி கிடைக்கிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் என் ஆர்பிட்டுக்கு வந்து ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட்டுக்கு ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபோர் பை ஸ்கொயர் ஜெட் ஸ்கொயர் இ பவர் ஃபோர் எம் பை என் பவர் த்ரீ H பவர் த்ரீ இதில் மட்டும்தான் பவர் என் பவர் த்ரீ வரும் இந்த ரிலேஷன் வச்சு கொஸ்டின் கேட்ட சான்ஸ் இருக்கு டைம் டைம் பீரியட் கேட்டாங்கன்னா இது அப்படியே ரெசிப்ரோக்கில் எழுதிக்கோங்க இதில் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ இன்டு டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் ஜெட் ஸ்கொயர் பை என் கியூப் இது போக டிரான்சிஷன் வந்து என் டூ ஆர்பிட்லேருந்து என் ஒன் ஆர்பிட்டுக்கு டிரான்சிஷன் நடக்குது பர்டிகுலர் ஏதாவது ஒரு ஹைட்ரஜன் இல்லை ப்ரோட்டான்னு கொடுத்துக்கிட்டு நமக்கு எனர்ஜி கேட்பாங்க இல்ல ஜெட் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்படி கேட்டாங்கன்னா ஒன் பை லேம்டா ஈக்குவல் டு ஆறு ஜெட் ஸ்கொயர் வரும் இன்டு ஒன் பை என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் இது ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் முன்னாடி அடுத்துதான் நம்ம ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் போக போறோம் ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரல் போக போறோம் ஓகே இவ்வளவு வேல்
கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் நம்ம மக்கப் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு அதனால் ஒரு டெய்லி ஒரு எக்ஸாம் முன்னாடி ஒரு ஃபோர் டேஸு டெய்லி ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் எழுதி பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கும் எக்ஸாம் முன்னாடி இருந்தே நீங்கள் ஒரு ஒரு ரிப்பீட்டடாக ஒரு டெய்லி காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே ஒரு நாலு தூரம் எழுதி பார்த்துக்கோங்க எல்லாமே ஒரு நல்ல ஈஸியாகவே ஞாபகம் இருக்கும் நமக்கு எக்ஸாம் வரையும் ஞாபகம் இருந்தால் கூட போதும் இந்த மாதிரி டேட்டாஸு டேட்டா ஓரியன்டாக இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸு ஓகே ஸ்பெக்ட்ரல் சீரியல் சீரீஸை பொறுத்தவரை ஃபஸ்ட்டு லைமன் ஒன் பை லேம்டா ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டு ஒன் பை ஒன் ஸ்கொயரு மைனஸ் ஒன் பை என் டூ ஸ்கொயரு என் ஒன் ஸ்கொயருக்கு தான் ஒன்று போட்டிருக்கேன் என் டூ வந்து டூ டூலேருந்து இன்ஃபினைட் வரையும் இருக்கலாம் இது என்ன ரீஜியனில் வரும் அப்படின்னா ஸ்பெக்ட்ரலில் வந்து யூவி ரீஜியனில் இது ஒன்று மட்டும்தான் வருது லைமன் மட்டும்தான் யூவி ரீஜியனில் வருது அதே மாதிரி இதோட ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து போத் எமிசன் ஸ்பெக்ட்ரமும் இருக்கும் அப்சார்ப் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரமும் இருக்கும் ரெண்டு ஸ்பெக்ட்ரமும் இதில் மட்டும்தான் இருக்கும் இதெல்லாம் யூனிக் ப்ராப்பர்ட்டி அதே மாதிரி பால்மர் சீரியஸு ஒன் பை லேம்டா ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டு ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் என் ஒன்றுக்கு டூ டூவில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இது மைனஸ் என் டூ என் டூ எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் த்ரீலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இதோட ரேஞ்சு விசிபிள் பால்மர் மட்டும்தான் விசிபிளில் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒன்லி எமிசன் ஸ்பெக்ட்ரம் மட்டும் தான் நமக்கு இதில் கிடைக்கும் அப்சார்ஷன்ஸ் கிடைக்காது அடுத்து வந்து பார்சன் ஒன் பை லேம்டா ஈக்குவல் டு ஆர் இன் டூ த்ரீல ஸ்டார்ட் ஆகுது மைனஸ் ஹையர் ஆர்டர்ஸ் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் ஃபோர் அண்ட் அபோவ் இருக்கலாம் இங்கேருந்து எல்லாமே ஐஆர் ரீஜியன் ஸ்பெக்ட்ரம் தான் கிடைக்கும் எல்லாமே எமிசன் ஸ்பெக்ட்ரம் தான் இது மட்டும்தான் எமிசன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் சேர்ந்து கிடைக்கும் இதில் எமிசன் ஒன்லி பிராக்கெட்டு சீரியஸ் ஒன் பை லேண்டா ஈக்குவல் டு ஆர் இன் டூ அடுத்த ஆர்டர் ஒன் பை ஃபோர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆல் ஹையர் ஆர்டர்ஸ் ஆர் பாசிபிள் இதுவும் ஐஆர் ரீஜியன்னா எமிசன் ஸ்பெக்ட்ரம் மட்டும் கிடைக்கும் அடுத்த அஞ்சாவது என்ன இருக்கு பன் சீரியஸ் பன் சீரியஸ்க்கு ஒன் பை லேண்டா ஈக்குவல் டு ஆர் இன் டூ அடுத்த ஆர்டர் வந்து ஃபைவ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆல் ஹையர் ஆர்டர்ஸ் ஆர் பாசிபிள் இதுவும் ஐஆர் ரீஜியனில் ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கும் எமிசன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஒன்லி தான் இதில் கிடைக்கும் இது போக நமக்கு என்ன ஃபார்முலானா நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸு ஒரு எண்ணில் எந்த ஆர்பிட்லேருந்து ஏதாவது ஒரு ஆர்பிட்டுக்கு ட்ரான்சேக்ஷன் ஆகும்போது நம்பர் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இது நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆர்பிட்லேருந்து கேட்குறாங்களோ என் மைனஸ் ஒன் பை டூ இந்த ஃபார்முலா அடிக்கடி யூஸ் ஆகும் அடுத்து இ என்னுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் என் ஸ்கொயர்டு ஹெச் ஸ்கொயர் பை எயிட்டு எம்எல் ஸ்கொயர் இதில் என் வந்து ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆக முடியும் ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய இஎன் ஃபார்முலா வந்து மைனஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் இன்டூ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு இதெல்லாம் நம்ம ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலாஸு இந்த யூனிட்டை பொறுத்தவரை அதிகமாக கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் உள்ளது வந்து இந்த அஞ்சு சீரியஸ் அப்புறம் இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி கேட்க முடியும் நியூமரிக்கல்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கான்செப்ட் சொல் டெஸ்ட் பண்ண மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் கேட்டுறீங்க நியூக்ளியஸ் அகேன்ஸ்டா ஸ்கேட்டர் ஆச்சுன்னா எந்த லைன் வந்து பாசிபிள் இல்லைன்னு கேட்குறாங்க ஸோ எது பாசிபிள் இல்லைன்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லைனு ட டிவேட் ஆகி போயிடுது இங்கே செகண்ட் லைன் டிவேட் ஆகுது தேர்ட் லைனு ரிப்பல் ஆகி வருது ஃபோர்த் லைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து வரக்கூடிய லைனு இப்படி போகுது இது ஆக்சுவலாக நியூக்ளியஸ்க்கு கிட்ட போக முடியாது டுவர்ட்ஸ் தான் நியூக்ளியஸ் போக முடியாது அப்படின்னா அது என்ன மீனிங் ஆகுது இது வந்து அட்ராக்டட் ஆகிற மாதிரி மீனிங் ஆகிடுது எப்பயுமே அட்ராக்ட் ஆகாது ரிப்பல் ஆகும் இல்லை ஸ்கேட்டர் ஆகும் அப்போ இது எப்படி இருந்திருக்கணும் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்கணும் ஃபிசிக்கலாக இப்படி கிட்ட வந்துச்சுன்னா இப்படி போயிடும் இந்த லைன் இப்படி போகுது அப்படின்னா அந்த ஃபோர்த் லைன் வந்து இப்படி வந்துருக்கணும் அப்படி இருந்தால் அது கரெக்டு இது வந்து அட்ராக்ட் ஆகி போகிற மாதிரி இருக்குது அப்போ இந்த லைன் வந்து நாட் பாசிபிள் ஆன்சர் வந்து ஃபோர் ஒன்லி ஒரு டைரக்ட் ஒன் வேர்டு நமக்கு என்ன தெரியணும் இம்பாக்ட் பேராமீட்டருக்கான ஃபார்முலா மட்டும் தெரியணும் ஜெட் இ ஸ்கொயர் காட் காட் தீட்டா பை டூ பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்போ இதுலேயே நமக்கு தெரியுது இம்பாக்ட் பேராமீட்டர் வந்து காட் தீட்டா பை டூக்கு டைர
பேசிக்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்தலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கால்குலேஷன் உள்ள மாதிரி மேரிக்ஸ் போகலாம் இந்த ஸ்கேட்ரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் சார்ஜ் ஜெட் ஒன்று இருக்குது அண்டு மாஸ் எம் ஒன்று இருக்குது இன்னொரு நியூக்ளியஸ் ஜெட் டூ எம் டூ நியூக்ளியஸ் வந்து அப்ரோச் பண்ணுது க்ளோசஸ்ட்டு அப்ரோச் மெத்தடில் அப்போ எனர்ஜி ஆஃப் ப்ரொஜெக்டில் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு கேட்குறாங்க க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச்சுக்கான ஃபார்முலா என்ன ஆர் நாட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஜட்டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் கைனடிக் எனர்ஜி அப்போ இதோட ரிலேஷன் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஜெட் ஒன் அண்ட் ஜெட் டூ இ வச்சுக்கிட்டிங்கனாலும் அப்படிதான் சொல்ல முடியும் ஃபோர்த் ஆர்பிட் டு செகண்ட் ஆர்பிட் ட்ரான்சிஷனு ரிட்வர் கான்ஸ்டன் வேல்யூ சென்டிமீட்டர் ப பவர் மைனஸ் ஒன்றில் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நமக்கு ரிசல்ட் வந்து கெட்ஸு ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ல கேட்குறாங்க ஸோ ரிட்வர்க் எப்பயுமே டென் பவர் செவன் பெர் மீட்டர்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப எக்ஸாக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டிய ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ஜி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் செவன் பெர் மீட்டர் அப்போ இவங்க வந்து சென்டிமீட்டரில் கொடுக்குறதுனால நம்ம மீட்டர்னு கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்டே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை லேம்டா ஈக்வல் டு ஆர் இன்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டாவது என் டூ ஸ்கொயர் பதிலாக ஃபோர் ஸ்கொயர்டு ஆர் இன்டு ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்டீனு எல்சியம் எடுக்கிறோம் சிக்ஸ்டீன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் ஆறு இப்போ ஒன் பை லேம்டா ஈக்வல் டு த்ரீ ஆர் பை சிக்ஸ்டீன் நமக்கு கிடச்சிருக்கு நமக்கு கேட்குறது ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டா அப்போ சி வேல்யூ வந்து சி பை சி இன்டு லேம்டாவோட வேல்யூ டிவைடரில் போடுறோம் அப்போ த்ரீ ஆர் பை சிக்ஸ்டீனு சியோட வேல்யூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டு இன்ட்டு ஒரு த்ரீ இருக்கு ஆரோட வேல்யூ டென் பவர் செவன்னு பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க பை சிக்ஸ்டீன் இதை சிம்பிளை பண்ணலாம் இந்த நைன் பை சிக்ஸ்டீன் அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஆன்சர் அப்படி தான் இருக்கு நைன் பை சிக்ஸ்டீனு இன்ட்டு டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் ஹெட்ஸ் டேரெக்டாக லேம்டா கேட்கல நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி கேட்டிருக்காங்க லேம்டா கால்குலேட் பண்ணிட்டு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு போகிறோம் ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம்ல லேம்டா த்ரீ டூ ஒன்று லேம்டா டூ டூ ஒன்று ஒரு டிரான்சிஷன் நடக்குது அந்த டிரான்சிஷனில் ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒன் பை லேம்டா த்ரீ மைனஸ் ஒன்று நான் என்ன எழுதிக்கலாம் ஆர் இன்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஸ்கொயர்டு த்ரீலேருந்து ஒன்று அப்போ த்ரீலேருந்து ஒன்று அப்போ ஆர் இன்டு இது வந்து ஒன் பை ஒன்று மைனஸ் ஒன் பை நைனு எல்சியம் எடுத்தோம்னா நைன் மைனஸ் ஒன்று எயிட் ஆயிரும் ஸோ ஐ கெட் எயிட் ஆர் பை நைன் இதே மாதிரி ஒன் பை லேம்டா டூ டூ ஒன்று எடுத்தோம்னா ஆர் இன்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸ்கொயரு அப்போ ஃபோரு ஃபோருக்கு எடுக்கிறோம்னா ஃபோர் மைனஸ் ஒன்று த்ரீ வந்துடும் அப்போ த்ரீ ஆர் பை ஃபோர் இருக்கும் ஏ இப்போ எனக்கு தேவை என்னென்னா லேம்டா த்ரீ டூ ஒன்று லேம்டா டூ டூ ஒன்று காமன் மிஸ்டேக் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவேன் எயிட் ஆர் பை நைனு இன்ட்டு இதோட ரெசி புரோக்கல் ஃபோர் பை த்ரீ ஆறு ரெண்டையும் கட் பண்ணிடுவேன் இது வந்து தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் கொடுத்துருவேன் அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது இது வந்து தப்பு இங்கே கேட்டிருக்கிறது நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்க ரெசி புரோக்கல் வேல்யூ இதிலேருந்து லேம்டா எழுதிக்கணும் லேம்டா த்ரீ டூ ஒன் எழுதுனா எனக்கு என்ன வரும் நைன் பை எயிட் ஆர் வரும் லேம்டா டூ டூ ஒன்று எழுதுனா என்ன ஆகும் இதோட ரெசி புரோக்கல் ஃபோர் பை த்ரீ ஆர் வரும் அப்போ இப்போ கரெக்டான சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் நைன் பை எயிட் ஆறு இன்ட்டு த்ரீ ஆர் பை ஃபோர் போட்டோம்னா ஆர் ஆர் கட்டாது டுவெண்ட்டி செவன் பை தேர்ட்டி டூங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் இது காமன் மிஸ்டேக்கு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தில் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறது ஒன் பை லேம்டா அதை எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் தென் அண்ட் தேர் இதை கால்குலேட் பண்ணோடனே ரெசி புரோக்கல் வேல்யூவை எழுதி வச்சுக்கோங்க கடைசியில் சப்ஸ்டியூஷனில் பார்த்துக்கலான்னு விட்டுறக்கூடாது எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இப்போ ஹீலியம் ப்ளஸ்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டிக் கேட்குறாங்க நமக்கு நோன் ஃபார்முலா என்ன தெரியும் இஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜெட் ஸ்கொயர்ட் பை என் ஸ்கொயர்டு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு இப்போ ஹீலியம் ப்ளஸ்க்கு வந்து என்ன என்ன ஆயிடுது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு என் வந்து டூ ஆயிடுது ஹீலியம் ப்ளஸ் ஜெட் வந்து டூ அப்போ இஎன் டூ ஸ்கொயர் பை டூ ஸ்கொயர்ட
மேல வந்து 10,800 ஆகும் கீழ இருந்து ஒரு 100 வரும் 10,000 வந்துரும் டினாமினேட் வந்து 2278.5 வந்துச்சு இத சிம்பிளை பண்ணும்போது எனக்கு 4.3 something வந்துச்சு zங்கற வந்து இன்டகிரலா தான் இருக்க முடியும் அப்ப இதுக்கு ரூட் எடுத்தா எனக்கு 2. Point something வருது நான் 2 எடுத்துக்கறேன் அப்ப z வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு 2 இப்போ நாம என்ன செய்யலாம் e equal to minus z square by n square 13.6 எலக்ட்ரான் வோல்ட் so z square ங்கிறது வந்து 4 ஆயிருது by n square வந்து 1 கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு into 13.6 எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஆன்சர் வந்து minus 54.4 எலக்ட்ரான் வோல்ட் இப்போ நமக்கு என்ன டாஸ்க் இந்த क्वेश्चनல பூசா செய்யறதுக்கு அப்படினா थर्ड லைனுங்கிறது பால்மர் சீரிஸ்ல என்னன்னு தெரியுமா பால்மரோட ஸ்டார்டிங் வந்து செகண்ட் அதோட थर्ड லைன் வந்து 3 4 5 ங்கிறது இது थर्ड லைன் இது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் இதில இருந்து z க்கான வேல்யூவை நாம கால்குலேட் பண்ணனும் டைம் டேக்கிங் ப்ராப்ளம் தான் இந்த மெத்தட் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு நிமிஷத்துல பண்ணாதான் இல்ல கொஞ்சம் கால்குலேஷன் உள்ள ப்ராப்ளம் நம்ம ரெண்டு நிமிஷம் எடுத்துக்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் எனக்கு சால்வ் பண்ண ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிருச்சு டைம் டேக்கிங் ப்ராப்ளம் ஆனா ஈஸியான மெத்தட் தான் கடைடன்னு செய்யலாம் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஈஸியா சால்வ் ஆகிற மாதிரி கொடுத்திருந்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளாவே செய்ய முடியும் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஸ்டாண்டர்டா கொடுத்துட்டாங்க தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இப்ப ட்ரான்சிஷன் வந்து ஃபோர்த் டு தேர்ட் ஆர்பிட் இருக்கும் போது அதுல ட்ரான்சிஷன் எனர்ஜி என்னவா இருக்கும்னு கேக்குறாங்க சோ எனர்ஜி அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கான டிஃபரன்ஸ் தான் இ ஃபோர்க்கும் இ த்ரீக்கும் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணி செப்ரேட் பண்ணா போதும் அப்ப இது வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை என் ஸ்கொயர் இருக்க போது என் ஸ்கொயர் பதில நான் என்ன போட்டுக்கிறேன் இதுல ஃபோர் ஸ்கொயர் மைனஸ் இதுக்கு ஒரு மைனஸ் வரும் இல்லையா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை இது த்ரீ ஸ்கொயர் இப்போ மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் பிளஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை நைன் இதை சிம்பிளை பண்ண எனக்கு என்ன வருதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் வந்துச்சு பிளஸ் இதை சிம்பிளை பண்ணும் போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் வருது இது மைனஸ் இது பிளஸ்ல இருக்கு சிம்பிளை பண்ணும் போது எனக்கு பிளஸ்ல பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் எனர்ஜி கிடைக்குது ஹைட்ரஜன் ஆட்டமோட எனர்ஜி ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துட்றாங்க கொடுத்துட்டு ஷார்டஸ்ட் வேலன்த் ஆஃப் லைமன் சீரீஸ் ஃப
ஷார்டஸ்ட் வேவ்லந்து கேட்குறாங்க ஷார்டஸ்ட் வேவ்லந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது ஒன் பை லேண்டா மினிமம் அதான் ஷார்டஸ்ட்டு அப்போ ஆர் இன்டு ஒன் பை ஒன் ஸ்கொயர் ஆரம்பிக்குது இது எண் வந்து ஷார்டஸ்ட் வேவ்லந்து கேட்குறாங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே டூ போட்டுறக்கூடாது போட்டோம்னா அது தப்பு அதுதான் லாங்கஸ்ட் இருக்கிறது இல்லையே ஏன்னா இது வந்து ஒன் பை ரெசி புரோக்குள்ள இருக்குது அப்போ ஷார்டஸ்ட்னா என் டூ வந்து அதோட மேக்சிமம் வேல்யூ எடுத்துக்கணும் மேக்சிமம் வேல்யூ எடுத்தீங்கன்னா ஆர் இன்டு இது வந்து ஒன் பை இன்ஃபினைட் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ இது ஒன் பை ஒன்னு தட் இஸ் ஆர்னே தான் வருது அப்போ இதில் நான் எக்ஸாக்டாக வச்சு கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் லேண்டா மினிமம் அப்படின்னா ஆறு இதோட ரெசி புரோக்கில் ஆயிரும் ஒன் பை ஆறு தட் இஸ் ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் செவன் இன்டு டென் பவர் செவன் இதை நான் சிம்பிளை பண்ணேன் இந்த ஒன் பை இதை மட்டும் பண்ணால் எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் ஒன் வந்துச்சு இன்டு இது மேலே வரும்போது டென் பவர் மைனஸ் செவன் ஆகுது அப்போ இதை நைன் லெவன் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் டென் எழுத முடியும் இல்லைன்னா நைன் லெவன் ஆம்ஸ்ட்ராங் எழுத முடியும் ஆப்ஷனில் நைன் டென் இருக்குது அதை கூட சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த ஷார்டஸ்ட் லாங்கஸ்ட்ங்கிறத இந்த ப்ராப்ளம் இன்னும் பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் பிராக்கெட் சீரீஸ்க்கு கேட்டிருக்காங்க அப்போ பிராக்கெட் சீரீஸ்க்கு நான் ஷார்டஸ்ட் எழுதுகிற பாருங்கள் லேம்டா மினிமம் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டு ஸ்டார்டிங் வந்து பிராக்கெட்டில் ஃபோர் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன் பை இன்ஃபனைட் ஸ்கொயர் போகிறோம் என் டூக்கு இன்ஃபனைட் போட்டோம்னா அதுதான் ஷார்டஸ்ட்டு அப்போ இதில் எனக்கு என்ன வந்துடும் இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆகிடுது இது ஆர் பை சிக்ஸ்டீன் வருது இங்கேயே ரேஷியோ கேட்டிருக்கனால கேர்லஸ் மிஸ்டேக் பண்ணாமல் இங்கே மாற்றிக்கோங்க இது வந்து சிக்ஸ்டீன் பை ஆறு ரெசி புரோக்கல் பண்ணி வச்சாச்சு இதே மாதிரி லேம்டா மேக்சிமம் என்ன இருக்கும் ஆர் இன்டு ஒன் பை ஃபோர் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் இதுக்கு அடுத்த லைன் வெரி நெக்ஸ்ட் லைன் தான் அதோட லாங்கஸ்ட் வேவ்ல இருந்து கொடுக்க போகுது அப்போ இது வந்து ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஸோ வாட்டர் கேட் ஆர் இன்டு ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் போட்டோம்னா நைன் கிடைக்கும் அப்போ நைன் பை ஆர் நைன் ஆர் பை சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இங்கே ஒரு சிக்ஸ்டீன் இதுக்கு ரெண்டுமே கட் ஆகும் அப்போ லேண்டா மேக்ஸ் இதுக்கு ரெசி ப்ரோக்கில் எடுத்தாச்சுன்னா எனக்கு சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை நைன் ஆர்னு கிடைக்குது இப்போ ரேஷியோ எடுங்க லேம்டா மேக்ஸ் பை லேம்டா மினிமம் என்ன ஆர்டரில் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க மினிமம் மேக்சிமம் மேக்சிமம் லே மினிமம் ஆனு அப்போ இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் இங்கே இருக்குது பை நைன் ஆறு இதோட ரெசி ப்ரோக்கில் போட்டுக்கிறேன் இன்டு மல்டிபிகேஷனில் ஆறு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் கட் ஆகிடுச்சு ஆறு ஆறு கட் ஆகிடுச்சு ஆன்சர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை நைன் ஓகே இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் நான் சொன்ன மாதிரி எனர்ஜிலேருந்து கொஸ்டின் கேட்க முடியும் அப்படி இல்லை ஸ்கேட்ரிங்லேருந்து கேட்டாங்கன்னா க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச்சு இம்பேக்ட் பராமீட்ரு இதுலேருந்து கேட்கலாம் அதை விட்டாச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் ஆட்டமோட சீரீஸ் அஞ்சு சீரீஸில் வச்சு கொஸ்டின் கேட்க நிறையா சான்ஸ் இருக்குது சின்ன யூனிட்டு ஈஸியாக லேர்ன் பண்ண முடியும் நம்ம தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கிட்டோம் அதனால் கம்மியாக தெரியுது நீட்லேயே இதே மாதிரி தனியாக இன்னொரு ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம இன்னொரு வீடியோ பார்த்துடலாம் இன்றைக்கி டேக்கான சேலஞ்சு இந்த கொஸ்டினை போர்லேருந்து கேட்குறேன் போர்ல இருக்கக்கூடிய தியரிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நல்லா அந்த லைனெல்லாம் படித்து வச்சுக்கணும் அந்த தியரி நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருந்தால் இதை டைரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க இதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு ஈஸியான கொஸ்டினை சேலஞ்சிங்காக கொடுக்குறேன் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்